Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayım. Planet Coaster ile ilgili videolarımın devamı gelecek. Bu sefer epey bir çalıştım parkta. Baya bir borçlandım. Şu anda param artı 2000 dolarda ama gördüğünüz üzere yaklaşık bir 18 bin dolar gibi bir borç para çektim. Kredi çektim. Bunun sebebi de ileride gördüğünüz coaster'ı yaptık. O coaster yapmamızın amacı parkın kuzey tarafını canlandırmak. Çünkü buraya çok fazla müşteri çekemiyorum. İşte çarpışan oto falan koyduk buraya. İnsana gelmeye başlamış. Fena değil ama şimdi asıl olay bu coaster'ın burayı canlandırması gerekiyor. Merakla bekliyorum. Daha yeni yaptım. Kone Express çalışıyor trenimiz. Bu da dolacak taşacak. Artık kuzeye coaster'a gelmek isteyen insanlar da buraya muhtemelen trenle gelecekler. Burayı canlandırmam gerekiyor çünkü burası bir ölü alan oldu. Burası canlandıktan sonra ise yine oraya da bir sürü işte hediyelik eşya vesaire tuvaletiydi, first aid hastanesiydi, dondurmacısıydı, işte restoranıydı. Hepsini oraya da kurmamız gerekecek. Parkın o tarafını epey bir canlandırmam gerekiyor ama ben inanıyorum o coaster bize epey bir orada hareketlilik sağlayacak. Şimdi neler yaptım? Daha önceki videomu videolarımı izlediyseniz bir kere öncelikle şu alanı biraz düzelttim. Restoranı yıktım. Bir bug oldu restoranda. Müşteriler girmemeye başladı içeriye. Dolayısıyla restoranı yıkıp tekrardan yapmak zorunda kaldım ama daha iyi oldu. Çünkü içeriye yaklaşık 10 tane expansion koydum. Bu expansionlar masa sayısını arttırıyor ve gördüğünüz gibi şu anda 42 masanın 41'i dolu. Yani restoran full çalışıyor. Geçen ayda karla kapadı. Canlı müziğimiz var içeride. Tüm masalar hemen hemen dolu gördüğünüz üzere. Restoran çalışıyor. Yani restoranı kurtardık. Öyle söyleyeyim. Burayı biraz açtım. Şu alanı. Diğer videolarımda görürsünüz. Bu alan biraz dardı. Bu alanı biraz açtım. Sonra neler yaptım? Tuvaletlere giydirme yaptım. Şöyle daha şık oldu. Ondan sonra şuraya bir oturma alanı yaptım. Burası da yeni. Buraya bir kahve dükkanı açtık. E, otelin karşısına. Otelin yatak sayısını Oda sayısını 2 arttırdım. Şimdi şurada challenge'larda bir iki daha arttırırsam para verecek. Bunu da yapabilirim. Bunda da sıkıntı yok. Ondan sonra iki tane research yaptım. Bunlar da tamamlandı. Açalım bakalım. Evet. Sandiyal Şey, Roleplay'in Family Ride. Güzel. Bunları değerlendireceğiz. Koyacağız bir yerlere. Evet. Bu First Aid ufak bu sağlık ocağı diyelim hadi. Ee, sağlık ocaklarımızı da giydirme yaptık. Bunları hepsini düzelttim. Hepsini standart yaptım. Gördüğünüz üzere burada da var. Sonra neler yaptık? Information Desk'e de giydirme yaptık. Böyle bir şekil bir şeyler yaptım. Güvenlik görevlilerin kulübelerini düzelttim. Posterler astım. Bunlar da yeni. 
Farkımız büyüyor yavaş yavaş. Birlikte böyle büyüteceğiz. Billboard'um gördüğünüz üzere duruyor. Billboard videomda bunların nasıl yapıldığını size anlatmıştım. Oradan da görebilirsiniz. Logomuz, yoğurtçumuz, yomumu reklamımız burada. Yomumu reklamı da koydum buraya. İlgi bayağı büyük orada da. Bunu da giydirme yaptım. Bu binada bu dükkanı da giydirdik. Hediyelik eşya dükkanlarını da giydirme yaptım. Gayet de güzel oldu, şık oldu. Bu Owning dediğimiz gölgelikleri koydum. Şuraya bir yol açtım. Ondan sonra neler yaptık başka neler yaptık? Evet, staff building vardı burada göbekte. Burayı açtım, staff building'i de buraya koydum. Burada bilmem ne yeri görevlilerin, çalışanların. Kahve dükkanını açınca tabii iki tane daha vendor kiraladım. Bir tane temizlikçi kiraladım, janitor. Yani fark büyüdükçe tabii... Onları da dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra neler yaptık, neler yaptık. Şurada bir yoğunluk vardı. Eski parkın eski halini izlediyseniz burada çok kitlenme oluyordu. Burayı da açtım. Buraya da bir yol yaptım şöyle. Şu bankamatiği de şuraya aldım. Biraz etrafa sağa sola dokunuşlar yaptık. İşte ağaçlar, çiçekler, böcekler bunları ekledik. Şuraya bir tane korsan evi koyduk. Başka başka başka. Ha, bu arada tren sayımı şu an ikiye düşürdüm. Vagonları da ikiye düşürdüm. Çok fazla bana maliyeti var. Şu an Parkta ziyaretçi sayım 2600. Bunu da 4000'e çıkardım limiti. Yani bu ziyaretçi sayıları arttığında bu trenler dolup taştığında ancak arttırabilirim tren sayısını. Çünkü şurada maliyetleri göstereyim. Hani neden öyle bir şey yaptığımı daha iyi anlarsınız. Geçen ay da buna rağmen zarar etti. 3 istasyon her bir 375'er dolar zararda. Yani yenilikler bu kadar. Park büyüyor. Bakalım işte insanlar işte gitmeye başladı. Benim için şu anda en önemli şey Screamer. Bu coaster'ı müşteri çekmek. Bakalım bu trende gelen var mı? Trenimiz boş. Gelen yok. Daha yeni açtığımız için. Ama gelecekler. Gelecekler. Çünkü e, coasterlar parkta en çok çalışan e, makineler. O giden arkadaşlar da biraz bekleyecek ama. Şuraya bakalım. Buraya da bir şey düşünüyorum. Belki şu yeni bir search'ten açtığımız şu dönme dolap gibi olan şeyi şuraya koyabilirim. Buranın da biraz canlanması lazım. Bu alan da ölü. Ama sırayla yapılacak işler paramız çünkü sınırlı evet 
tdk eşya dükkanları iyi çalışıyor. Şimdi cihazlarımız bozulduğu zaman bunu daha önceki park management videomda anlatmıştım. Şu kulübeyi çıkış kapısını kulübenin arkasına koyun. Çünkü bozulduğunda ben hemen mekaniğe buradan manuel alıyorum. Çıkış kapısına koyuyorum. Bu arkadaş buradan giriş yapıyor. Ha, dikkat edin. Zaman kazanırsınız. Yani çıkış kapısı diğer tarafta olursa bu arkadaş bayağı bir dolaşır. Hemen geliyor buradan tam geliyor. <gülüyor> Şurada bir de Naja dediğimiz mide bulantısı var. 534 yüksek. Bu tür cihazların yakınına first aid koyun. Sağlık ocağınızı koyun. Midesi bulana çıktıktan sonra hemen sağlık ocağına gidin. Evet insanlar gelmeye başladı. Süper. Süper. Süper, süper, süper. Bakın nasıl geliyorlar. Valla. Şu an çok hoşuma gitti. Buranın canlanması gerekiyordu çünkü. Yani incin top oynuyordu burada öyle söyleyeyim. Şimdi dört bir yerden gelecekler. Ki gelmeye de başladılar. Şu an parkın en pahalı aleti bu. 18 dolar yaptım fiyatını ve buraya Priority Pass koymadım. Diğer bütün cihazlarda Priority Pass var. Öncelik yani bileti olanlar, özel özel giriş bileti olanlar sıra beklemeden gidiyorlar. Ama buna yapmadım. Şöyle bir bakalım. kaldıysa ve orayı canlandırmak istiyorsanız muhakkak kostür koyun. Bakın her yerden geliyorlar arkadaşlar. Bu müthiş oldu. Müthiş. Yani buradan çıkan insanlar sonra çarpı şantaya gider. İşte bizim Sanf Deira gelir. Burada Cube vardı. Cube var. Cube'a gelir. Yani kuzey canlanacak. Yavaş yavaş böyle böyle büyüteceğiz. Ah, 
arkadaş gelmiş zaten tamamıyla. Hammer swing bozuldu. Bu çalışanların roasterını da yapacağım. Şimdi bakalım bu tren trenimiz doluyor mu? Duraklar boş. Duraklar boş. Ama bu coaster, evet biraz önce engine top oynuyordu. Şimdi güzel, güzel, güzel. Buralar güzel böyle ağaçlar, tepeler, göller vesaireler düşünüyorum. Para kazanınca güzel etrafı şekil bir şeyler yapacağız. Zozo, zozo, zozo hangisiydi zozo? Hangi şurada? Daha bakayım sen de ona. Devam et. Vay, çok makineler bozuldu. Yani o da iyi bir şey değil. Ama bu videomda şöyle bir ayı geçireceğim. Bir Nisan Nisan'ın başıydı sanırım başladım. Süper, süper. Bu da hareketlendi. Bu da hareketlendi. Daha da güzel oldu. Daha da güzel olacak. Burada kuyruk olacak. Burası böyle şişecek, patlayacak gibi. Coaster'ımızın özelliği bu. Evet, Sunflare de bozuldu. Hayır, Ama çıkanlar hep bu taraftan gidiyor sanki. Buraya dönüyorlar mı? Pek dönen yok. Canlandıracağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Bu kadar yaptık. Buraya kadar getirdik bu parkı. Güzel olacak. Yani gittiğinde bitirdiğimde güzel olacak. Daha video göndereceğim. Daha gelecek video. Paylaşacağım sizlerle. Hırsızlar yakalanıyor. Güzel. Güzel. Hatta ben şuraya da bir kamera koyacağım. Coaster'ın orada kesinlikle olması lazım. Bir tane güvenlik kamerası da şuraya koyacağım. Şöyle koyayım. Sizleri yakalayacağız ki insanlar parktan kaçmasın, şikayet etmesin, mutsuz olmasın. Bu önemli. Güvenlik kameraları önemli. Güvenlik önemli. Kamerayı yakalanan güvenlik bizim sob ediyor. Evet. Yani Wild Blue. Lifetime Profit 18 bin dolar tek başına bugüne kadar getirdi. Insanity'de 66 bin dolar. 
İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Evet, aylık raporumuz da geldi. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Parkı geliştirdikçe, büyüttükçe e, sizlere yine çekeceğim. Yorumlarınız olursa e, muhakkak yorum bırakın. Vakit buldukça cevapları. Bu ay 3000 dolar kar ettik. Yani yaptığımız o kadar şey boşa gitmedi. Kaldı ki borcumuz da var. E, borç da ödüyoruz bir yandan. Ama 3000 dolar kar çok iyi. Şimdi bakalım kısaca da şöyle ne yaptık, nelerden kar ettik. Evet, tren yine gördüğünüz üzere 600'er dolar zarar. Tren sayısını düşürmeme, vagon sayısını düşürmeme rağmen. O ay içerisinde cihaz bozulursa maalesef kurtaramıyoruz, zarar ediyoruz. Yani Sunflare bozuldu. Zozo bozuldu. Hammer Swing bozuldu. Bunlar hepsi bozuldu. Bozulduğu noktada zarar ediyoruz. Makinelere bakalım. Makineler güzel. Para kazanmışız. Kar etmişiz. Ee, yeni açtığımız Garizma Cafe ne yapmış? 32 dolar zararda. Garizma kafeyi sync yapalım bakalım. Onu da synchronize ettim. Yani başımın belası just a momentum. Kapalıydı senelerdir. Açayım dedim hani park kalabalıklaştı. Yine zarar, yine zarar. 106 kişi geliyor. Zarar ediyor. O zaman bunu fiyatını biraz arttıracağız abi. Madem öyle. Sekiz dolar. Bundan sonra böyle. Önümüzdeki ay bir de ona bakacağız. Facility burada tabii ki tuvaletler, sağlık ocaklarımız ve ATM'ler var. Buradan pek kar beklediğimiz bir bölüm değil burası. Yani zaten tuvaletten falan ücretsiz olması lazım ama ben hani ona rağmen 50 cent falan alıyorum. Tuvaletten. Hatta tuvaleti parasız mı yapsak? Tuvaletin birisi kapalı kuzeydeki. Ora canlandığında açacağım orayı da. ATM'ler zaten para almıyorum. 4 ATM'den 50 duvar. Her ay 200 duvar. Burada da içerideyiz. Bakın aslında size şimdi burada dürüst olmak da gerekirse yani dedim ki Naja yüksek olan makinenin çıkışına first aid koyun dedim. Ama bu first aid zarar etmiş. Çünkü o kadar ölü bir noktada ki. Bunu yeni değiştireceğim. Yani bu bu olmaz. Göz göre göre de orada öyle zarar edemeyiz. Kuzeyde first aid'im var. Ha 
Hatta şu anda kapatacağım bunu. Madem öyle. Yani buradan çıkan burada yakında first aid nerede var? Ya kuzeydekine gider ya da merkezdeki şeye gelir. Buraya gelir. Olmaz yani. 70 dolar zarar. Kapattı. Klaw Crane'ler buraya hatta ve hatta hani e, senaryo scenery koydum. Bir tane kovboy yasladım. Hani insanların ilgisini çeker gelir falan diye. Yok arkadaş buna da gelmemiş. Enteresan. Koca ay iki kişi uğramış. Diğer makineler kar etmiş. Enteresan. Oturma alanları, şu banklar kullanılmıyor. Şu banklar oturuyor insanlar ama. Yani şu piknik masalarına niye oturmuyorlar? Onu da çözemedim. Bir sonraki bölümde ona da bakacağım. Bakın hala bazı sıkıntılar var. Çözeceğiz. Onları da çözeceğiz. Normal banklara insanlar oturuyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Ama piknik masalarına oturtamıyoruz. Burada da aynı senaryo bakın. Ve burada sıra var. Enteresan, güzel. Oynasınlar. Evet, bakalım başka. Otel. Oo. Otel ne yaptı ya bizi böyle? 286 dolar zarar. Restoran 1000 dolar kar. Restoran otelin şeyini kapattı. Otel. Biz kar ediyorduk bu otelden. Niye böyle oldu? Fiyatları mı düşürsek biraz? Hadi bir, birer dolar düşürelim. Madem öyle. Geçen ay. Evet. Tabii ki çalışanların e, maaşları vesaireler giderler giderken 3000 dolar kar ayda güzel para. Güzel para. Bizi ileriye götürür bu. Bizi ileriye götürür. Evet. Yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Devamı gelecek bu videoların. Umarım daha çok coaster, daha çok log flüm, restoranlar, oteller vesaireler Parkı ne kadar büyüteceğim merak ediyorum. 2856 kişiye çıktı şu anda. Bu rekor yani. Daha önce ben böyle bir rakam görmedim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Herkese tavsiye ederim. Keyifli bir oyun. Vaktiniz olduğunda oynayabilirsiniz, takılabilirsiniz. Management çok önemli. Yani ben Unlimited Money oynamıyorum. Paramı kendim kazanıyorum. Sıkıntıyı ben yaşıyorum. Ama paramı kazandığımda da mutlu oluyorum. Yani benim oyun tarzım bu böyle bu şekilde. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.